வணக்கம் தமிழ் யூஎஸ்ஏ ஃபேமிலி சிலிக்கன் வேலி சேனல் மூலமாக அவங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஸோ இன்றைக்கி வந்து செப்டம்பர் டென் சாட்டர்டே அன்னியோட வ்ளாக் தான் இது ஸோ ரொம்ப ஒரு ரொம்ப பிளான்ஸ் எதுவும் ரொம்ப இல்லாத நாள்னு தான் நான் சொல்லுவேன் யூஸ்வலி வீக்கெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நாங்கள் முன்னாடியே பிளான் பண்ணிடுவோம் என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த வீக்கெண்ட் அப்படின்னு எப்பயா எப்பயுமே வந்து கண்டிப்பாக எதாவது வேலை வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் பட் இந்த வாரம் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ரொட்டீன் அந்த மாதிரி தான் இருந்ததே தவிர மற்றபடி அதுவும் ரொம்ப அர்ஜென்ட்டான வேலை பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லை பட் இப்போ ஃபெஸ்டிவல் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆக போகிறது ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு என்ஜாய் வைல் இட் லாஸ்ட்ஸ் ஸோ நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலி சனிக்கிழமை யூஸ்வலி மார்னிங் பேன்கேக் சாப்பிடுவோம் அதுதான் எங்களோட ப்ரெக்ஃபஸ்ட் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து டியூட்டி கொடுத்துருக்கோம் நாங்கள் வார வாரம் அவர் தான் சாட்டர்டே மார்னிங் வந்து பேன்கேக் மெஜாரிட்டி சாட்டர்டேஸ் தான் நாங்கள் சாப்பிடுவோம் சில சமயம் அது வந்து எஸ்பெஷலி சம்மரில் வந்து சனிக்கிழமை முடியலனா ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது சண்டே அந்த மாதிரி கூட சாப்பிடுவோம் ஸோ இட் ஜஸ்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் பேன்கேக் ப்ரெக்ஃபஸ்ட்டோடு தான் எங்களோட டே ஆரம்பித்தோம் அண்ட் ஸோ வேறு நான் சொன்ன மாதிரி ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ரொட்டீன் வேலைகள் தான் இருந்தது என் பொண்ணுக்கு வந்து அவள் ஒரு மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க ஒரு டோர்னமெண்ட் மாதிரி இருந்தது ஸ்பாரிங் டோர்னமெண்ட் ஸோ அதுக்கு வந்து அவள் போக போகிறா அண்ட் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து ஜஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி வந்து தேதி செப்டம்பர் டென் அடுத்த வாரம் வந்து புது ஐஃபோன் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து எங்களோட ஃபோன் அப்கிரேட் பண்ணி கொஞ்சம் நாள் ஆறுது அண்ட் அது வந்து எங்களுக்கு தெரியுது டெக்னாலஜி அண்ட் அந்த ஸ்பீடு எல்லாத்துலேயுமே தெரியுது ஸோ இட்ஸ் டைம் ஃபார் அன் அப்கிரேட் ஸோ அதனால் நாங்கள் ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபோனை போய் பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சிட்ருக்கோம் ஜஸ்ட் அந்த லுக் அண்ட் ஃபீல் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ இப்போ அங்கே இருக்கிறது வந்து சனிவேல் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல தான் அண்ட் பக்கத்தில் கூப்பட்டினோ அங்கே தான் வந்து ஆப்பிளோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்குது அண்ட் அங்கே வந்து அவங்க வந்து ஆப்பிள் பார்க் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க அண்ட் அங்கே வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி போயிருக்கோம் அவங்க அதை இனாகிரேட் பண்ண புதுசிலே நாங்கள் போயிருக்கோம் அப்போ நான் வந்து யூடியூபராலாம் இல்லை ஸோ அதை வீடியோலாம் நான் ரொம்ப எடுக்கல பட் வேணால் நான் பழைய கிளிப்பிங்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நான் வந்து வேறு ஒரு டைம் உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணுறேன் அண்ட் ஸோ அங்கே அந்த விசிட்டர் சென்டர்லேயே வந்து ஒரு ஆப்பிள் ஸ்டோரும் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து ஜஸ்ட்டு நாங்கள் ஃபோனை போய் பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின் தான் இருக்கும் வே அது தவிர ஒரு ரெண்டு வேலைகள் இருக்குது அதாவது ஒன்று வந்து லைப்ரரியில் போய் புக்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் இன்றைக்கி தான் லாஸ்ட் டேட்டு எங்கள் சனிவேலில் வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு லைப்ரரி இருக்குது சனிவேலில் மட்டும் இல்லை இங்கே இருக்கிற எல்லா சிட்டிஸ்லேயும் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து சூப்பராக இருக்கும் லைப்ரரி எனக்கு வந்து நான் யூஎஸில் ஃபஸ்ட்டு மூவ் பண்ணோடனே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து லைப்ரரி தான் ஸோ அதனால் அதில் குழந்தைங்க வந்து புக்ஸ் நிறைய எடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் அதை போய் ரிட்டர்ன் பண்ணோம் அண்ட் டைம் இருந்ததுன்னா நாங்கள் வேறு புக்ஸும் எடுக்கலான்னு இருக்கோம் குழந்தைங்களுக்கு அண்ட் இன்னொன்று வந்து நான் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி தான் பார்த்தேன் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஈவெண்ட்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருக்கும் அதில் வந்து தில்லி ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இந்தியா இது எக்ஸ் எக்ஸ்பொசிஷன் மாதிரி இருக்குது எக்ஸிபிஷன் எக்ஸ்பொசிஷன் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் நம்ம ஸோ அது வந்து நாங்கள் இது வரைக்கும் போனதில்லை அதனால் சரி அதையும் பார்க்கலாம் அண்டு நம்ம வ்ளாகுக்காக நம்ம வந்து அதையும் போய் விசிட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டலாம் அப்படின் தான் நான் நினச்சிட்ருக்கேன் ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி பிளான் ஸோ நம்ம நேராக ஒன்றுனா பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் வழக்கம் போல் சனிக்கிழமை காலையில் என்னோட ஹஸ்பண்ட் பேன்கேக் செய்கிறாரு ஸோ யூஷுவல் ரெசிபி தான் ஸோ சாக்லேட் சிப்ஸ் அண்ட் மேலே வந்து கொஞ்சம் நட்ஸ் வந்து தூவிட்ருக்காரு ஃபாரின் டோர்னமெண்ட் வென்யூக்கு வந்தாச்சு ஃபஸ்ட்டு அவங்க வார்ம்அப் பண்ண வச்சாங்க அப்புறம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நல்லா டீட்டெயில்டாக கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா நிறைய குழந்தைங்களுக்கு பேண்டமிக்னால இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டோர்னமெண்ட் அதனால இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு டோர்னமெண்ட் ஆரம்பித்தாங்க ஸோ ஸ்பாரிங் முடிச்சுட்டு என் பொண்ணும் ஹஸ்பண்டும் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க அப்புறம் என் முதல் பொண்ணு வந்து இதோ இப்போ ஒரு ஆக்டிவிட்டி கிட் வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கா இது வந்து ஒரு எ
அதே மாதிரி என்னோட சின்னவளும் வந்து இதோ இந்த மாதிரி அவளுக்கு நிறைய உதிரி சாமான்கள்லாம் நான் இந்த மாதிரி ஒரு கூடையில போட்டு அவளுக்காக வச்சிருக்கேன் அவளுக்கு இந்த மாதிரி விளையாடுறது ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால அதை வச்சு அவ சைட்ல விளையாடிட்டு இருக்கா என் ஹஸ்பண்ட் வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல ஒரு வேலை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் போயிருக்காரு ஸோ நான் சைட்ல ஏதோ சமைக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் இன்னைக்கு சமையல் வந்து என்ன அப்படின்னா பொட்டேட்டோ அண்ட் கேபேஜ் ரெண்டும் சேர்த்த கட்லட் தான் இது இந்த மாவை வந்து நான் ஆல்ரெடி பிசிஞ்சு வச்சிருந்தேன் அவர் இந்த பர்கர் பேட்டி வந்து நான் ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தேன் ஸோ அதை வந்து ஜஸ்ட் குக் பண்ணேன் மத்தியானம் லஞ்சுக்கு ஸோ அதுதான் இன்னைக்கு மெனு அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக நாங்கள் வந்து இதை ஒரு பர்கர் மாதிரி சாப்பிடுவோம் அதாவது ஒரு பர்கர் பன்னோ இல்லைனா பிரெட்டோ அதை எடுத்து லெட்டஸ் டொமேட்டோ குக்கம்பர் அந்த மாதிரிலாம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு வச்சு சாப்பிடுவோம் இதுலேயே நிறைய வெஜிடபிள்ஸும் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம முட்டைக்கோஸ் இருக்குது நம்ம உருளைக்கிழங்கு இருக்குது அண்ட் கேப்சிகம் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு ஆனியன் எல்லாமே இருக்கு இன்னைக்கு வந்து குரோசரிஸ்லாம் போய் வாங்கணும் அதனால ஜஸ்ட் சிம்பிளா மேயோ கெச்சப் அண்ட் பர்கர் மட்டும்தான் சாப்பிடுறோம் பட் யூஸ்வலி இந்த மத்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமும் வச்சு சாப்பிடுவோம் ஸோ இப்ப வீட்ல இருந்து கிளம்பி லைப்ரரி புக்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ண வந்திருக்கோம் வெளியே ஆட்டோமேட்டட் ரிட்டர்ன் இருக்கு ஸோ அதனால புக்கை வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்கேன் பண்ணி அதை எடுத்துக்கோம் நமக்கு ரெசிப்ட்டும் கையில் கொடுத்துரும் வீட்லேருந்து கிளம்பி ஃபஸ்ட்டு லைப்ரரியில் போய் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டோம் புக்ஸை அண்டு ஒரு புக்கு வந்து ப்ராப்ளமாக இருந்தது ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு அதனால் அதுக்காக உள்ளே போக வேண்டியிருந்தது அப்போ குழந்தைங்க கொஞ்சம் புக்ஸ் எடுக்கணும்னு சொன்னாங்க ஸோ புக்ஸும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இதோ ஆப்பிள் பார்க் விசிட்டர் சென்டருக்கு வந்தோம் அங்கேயே நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆப்பிள் ஸ்டோர் இருக்கு அங்கே தான் வந்து ஃபோன் கம்பேர் பண்ணலாம் அண்டு பார்க்கறதுக்கு அண்ட் வெயிட்டு எல்லாம் எப்படி இருக்கு டைமென்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக தான் வந்தோம் ஏன்னா நாங்கள் ஃபோன் வந்து கொஞ்சம் ஒரு லார்ஜர் சைஸ் வாங்கலாமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நான் அங்கே இருந்த டிஸ்பிளே மாடல்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எனக்கு வந்து ஹேண்ட்லிங் வந்து சைஸ் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு அண்ட் எங்கள் சைடில் குழந்தைங்களும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஃபோனை வச்சு விளையாடிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் இருந்தது வந்து சென்டராக இருக்கிற அந்த ரூம் அது லாஸ்ட் டூ ஒரு சைடு வந்தீங்கன்னா கெஃபட்டேரியா இருக்கு இன்னொரு சைடு போனீங்கன்னா ஆப்பிள் பார்க்கோட த்ரீ டி மேப் மாதிரி வச்சுருக்காங்க அவங்க ஸோ நீங்கள் ஸ்பெஷலாக ஒரு ஐபேட் வச்சு பார்க்கலாம் அதை ஸோ நாங்க வந்து இந்த கேஃபேக்கு வந்துட்டோம் இப்போ ஜஸ்ட் ஈவினிங் ஏதாவது குடிக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ என் ஹஸ்பண்ட் டீ சொன்னார் நான் காஃபி சொன்னேன் அண்ட் குழந்தைங்களுக்கு ஹாட் சாக்லேட் ஆர்டர் பண்ணோம் அண்டு இந்த மீன் டைம் உங்களுக்கு அங்கே இருந்து ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் காட்டலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ அதுதான் இது நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்நாக்ஸ் இருந்தது நல்லாவே இருந்தது நாங்கள் ஆனால் இன்னைக்கு ஸ்நாக்ஸ் எதுவும் வாங்கலை அண்ட் நான் இப்போ காமிக்கிறது எல்லாமே வந்து அந்த ஆப்பிள் பார்க்கோட ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் அதாவது இந்த ஊரில் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஊரில் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மாடிக்கு போனீங்கன்னா ஒரு நல்ல டெரஸ் மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அது ஒரு ஓவர் லுக் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அண்ட் இப்போ நான் காட்டுறது வந்து அவங்களோட அந்த ஒர்க்கிங் ஏரியா மாதிரி அவங்க ட்ரிங்க்ஸ்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஏரியா இதாக ஸோ சிங்க்கு அது இல்லாமல் இருக்கு அண்டு எங்கள் ட்ரிங்க்ஸ் வந்துருக்கு க்யூட்டாக டிசைன்லாம் போட்டு இருக்கு அண்டு ரெண்டு குழந்தைங்களுக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நல்லா இருக்க The pocket is going to go away. So, now we are going to the Kupatino Memorial Park. We are going to go to the Dilly Heart event. So, we are going to go to the stalls for 10 to 10. We are going to go to the Dilly Heart event. We are going to go to the Dilly Heart event. ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு எம்சி மாதிரி இது பண்ணி அவங்க வந்து சாங்ஸ்லாம் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் 
மெமோரியல் பார்க்ல நடக்க ஆரம்பிச்சோம் சோ அதுதான் அது நடந்த இடம் தில்லி ஹார்ட் இவெண்ட் நடந்த இடத்துக்கு பேரு வந்து மெமோரியல் பார்க் அப்படின்னு அது குப்பட்டினோல இருக்கு அண்ட் ஒரு சைடு வந்து நாங்கள் நுழைஞ்ச உடனே லெஃப்ட் சைடில் என்ன பார்த்தோன்னா ஒரு மாதிரி கலை நிகழ்ச்சிகள் மாதிரி இருந்தது ஸோ ஒரு சின்ன பொண்ணு வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தா ஸோ அதை வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சேர்ஸ் போட்டிருந்தாங்க பெஞ்சஸ் இருந்தது அண்ட் சின்ன மதில் சவர் மாதிரி இருந்தது அதில் கூட மக்கள்லாம் வந்து நின்றுட்டு இருந்தாங்க உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க கிராஸில் நின்றுட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி ஸோ பார்த்தீங்கனாலே நிறைய ஒரு லைவ்லி அட்மாஸ்பியராக இருந்தது பார்க்ல இன்னொரு ஃபார் கார்னர்ல வந்து ஒரு லைவ் எம்சி மாதிரி ரேடியோ மிர்ச்சி இந்த லோக்கல் ரேடியோ மிர்ச்சியில இருந்து வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவங்களே வந்து சிங்கர்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ பாடு பாடுறது இல்லாமல் அவங்க செஞ்சாங்க அண்ட் ரொம்ப லைவ்லியா இருந்தது அண்ட் இது வந்து நீங்க ஸ்டால்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம் நல்லா நல்ல ஒரு டேர்ன் அப் இருந்தது டேர்ன் அவுட் இருந்தது அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ பேன் பேண்டமிக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது ஏன்னா நான் போனதில்லை பட் இது நல்லா இருந்தது அண்ட் சாப்பாடு ஸ்டால்ஸ் கூட கொஞ்சம் இருந்தது ஒன்று ரெண்டு அந்த மாதிரி இருந்தது பட் பயங்கர கும்பலாக இருந்தது ஸோ நாங்கள் அந்த சைட்லாம் போகல பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மக்கள் இருந்தாங்க எல்லோரும் நிறைய வாங்கிட்டும் இருந்தாங்க ஃபேமிலியாக வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு நல்ல ஒரு என்வாயர்மெண்ட் மாதிரி இருந்தது அண்ட் நான் செலக்டடாக சில ஸ்டால்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு காட்டுவேன் இங்கே ஜுவல்லரி இருந்தது இந்த ஸ்டாலில் அண்ட் குவாலிட்டி வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் இட் சீம்ட் வெரி டீசெண்ட் ஆக்சுவலி நான் இங்கேருந்து தான் வந்து கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸ் வாங்கினேன் நான் உங்களுக்கு அப்புறம் அதை காட்டுறேன் அண்ட் இது வந்து இன்னொரு சாரி அண்ட் ப்ளவுசஸ் அதெல்லாம் விற்ற ஒரு ஸ்டால் இதுவுமே வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவங்களோட கலெக்ஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அண்ட் ப்ளவுசஸ்லாம் கூட ரெடிமேட் ப்ளவுசஸ் நிறையவே வச்சுருந்தாங்க அண்ட் ப்ரைஸஸும் ஓரளவு ரீசனபுளாக தான் இருந்தது அதாவது இப்போது இந்தியாவில் ஒரு விலை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மோரோலஸ் அந்த விலை தான் இங்கேயும் இருந்தது அண்ட் நிறைய பியோர் மெட்டீரியல்ஸ் இருந்தது அண்ட் வேறு சில இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டால்ஸ்லாமும் இருந்தது லைக் எஸ்பிஐ பேங்க் ஓடுது அப்புறம் ஏதோ மண்டலா ஆர்ட் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது ஸோ நான் இப்போ அந்த தில்லி ஹாட்டில் வந்து வாங்குற ஐடியாவில் போல பட் அங்கே வந்து ஆக்சுவலி எல்லாமே நல்லாவே இருந்தது நான் வந்து கேள்விப்பட்டதெல்லாம் அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் சைடு அப்படின்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் அங்கே ஆக்சுவலி அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவாலாம் இல்லை அதாவது இந்தியாவில் வாங்க போனால் நமக்கு என்ன விலை இருக்குமோ அதை விட மேபி கொஞ்சம் விலை ஜாஸ்தி அந்த மாதிரி தான் இருந்தது அண்ட் நல்ல கலெக்ஷன்ஸும் இருந்தது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து என்னோடய குழந்தைங்க வந்து தோடு வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க ஸோ தோடு வந்து நாங்கள் வாங்கினோம் அவங்களுக்கு ஸோ இது எங்களோட ஃபஸ்ட் டைம் அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் ரொம்ப நிறைய வாங்கலை ஜஸ்ட்டு ஒரு லோவர் ரேஞ்சில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் தான் வாங்கினோம் ஸோ இது வந்து என்னோடய மூத்த பொண்ணு செலக்ட் பண்ணால் இது வந்து என் ரெண்டாவது பொண்ணு செலக்ட் பண்ணால் ஆக்சுவலி ஐ திங்க் இது வந்து ரெண்டு பேருக்குமே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு ஏன்னா ஒன்று தான் இருந்தது அங்கே ஸோ இது வந்து வளையல் தான் நான் வாங்கினேன் இது வந்து பர்பிள் கலர் வளையல் ஒன்று அண்ட் இது வந்து பிங்க் கலர் வளையல் வந்து இது ரெண்டுமே வந்து என்னோடய பொண்ணு தான் செலக்ட் பண்ணால் ரெண்டாவது பொண்ணு அண்ட் இது விலை எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு டசன் அதாவது பன்னெண்டு பேங்கிள்ஸ்க்கு வந்து டென் டாலர்ஸ் இதுவும் டென் அண்ட் இது வந்து இந்த பேர் வாஸ் ஃபைவ் அண்ட் இந்த பேர் வந்து அகெயின் டென் டாலர்ஸ் தான் ஸோ ஐ திங்க் இந்த ஊரில் வாங்கிறதுக்கு இதை விட ரொம்ப கம்மியாக அது வந்து நான் ஐ திங்க் திஸ் வாஸ் அ டீசெண்ட் ப்ரைஸ் அது வந்து ரொம்ப ஒன்றும் எக்ஸ்பென்சிவ்னு சொல்ல மாட்டேன் அதுக்காக ரொம்ப சீப்னும் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு ஆனால் ஆனஸ்ட்லி இந்த ரெண்டு டாலர் மூணு டாலர் பொருள்லாம் வாங்குறது கொஞ்சம் பயம் ஏன்னா குவாலிட்டிலாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ இது வந்து ஒரு மாதிரி அந்த வெல்வெட் கோட்டிங் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற ஒரு பேங்கிள் இது இது வந்து கொஞ்சம் டார்க் பிங்க் அதாவது டார்க்கர் ராணி பிங்க் அந்த மாதிரி கலரில் இருக்குது அண்ட் இது வந்து நல்லாவே ஒரு பர்பிள் கலர் ஸோ ஒரு அதாவது பர்பிள் அண்ட் ஒரு லைட் ஒரு நாகப்பழ கலர் மிக்ஸ் ஆன ஒரு ஷேடுன்னு தான் நான் சொல்வேன் ஒரு வாடாமல்லி டார்க் வாடாமல்லி அந்த மாதிரி கலர் தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ அதுதான் நாங்கள் பண்ண ஷாப்பிங் ஜஸ்ட் சின்ன ஷாப்பிங் தான்
இது வந்து ரொம்பவே ஒரு கேஷுவலான ஒரு சாட்டர்டே ஒரு லேசி சாட்டர்டே அப்படின்னா சொல்வேன் ஏன்னா யூஸ்வலி ஒரு வீக்கெண்ட்னாக்க கண்டிப்பாக ஒரு அர்ஜென்ட்டான ஒரு வேலை ஏதாவது இருக்கும் முடிக்க வேண்டிய ஒரு வேலை இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் பட் இந்த வீக்கெண்ட் வந்து அதிசயமாக அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை ஜஸ்ட்டு நாங்களே வீடிட் ஆர் ஓன் அஜெண்டா அண்ட் அது தான் நாங்கள் பண்ணினோம் ஸோ அதனால் எனக்கு ஆக்சுவலி இந்த சாட்டர்டே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அண்ட் அதனால் நான் அதையும் உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணினேன் ஐ ஹோப் யூ லைக் இட் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன்